डायग्राम करके दिखाया था एंड वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो दैट्स वाई आई हैव टू डिवाइड दिस वीडियो इन टू पार्ट ठीक है सो ये वाले सेक्शन के अंदर हमने पूरे चैप्टर को कवरअप करेंगे प्लस हर एक चीज को समझाएंगे तो दोज वर राइट नाउ इन ऑन गोइंग बोर्ड या फिर दो स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम क्लास नाइन टू क्लास टेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल क्योंकि मैं चैप्टर कंप्लीट करना करवाने के बाद आई विल गोइंग टू टेक सम टेस्ट ठीक है जो तुमको देना पड़ेगा हर एक चीज के ऊपर हमने टेस्ट लेंगे ताकि जितना भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो जाए एंड यू कैन एबल टू स्कोर एव ऑफ नाइनटी एंड नाइनटी फाइव इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ठीक है सो फर्स्ट अप टू इन दैट वीडियो डिस्कस अप टू साइटोकाइनेसिस ठीक है साइटोकाइनेसिस तक हमने बात किया था कि साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं एंड रिलेटेड हमने हर एक फेज के ऊपर बात किए थे वॉट इज प्रो फेज वॉट इज मेटा फेज वॉट इज एना फेज एंड वॉट इज टेलर फेज सो आई वुड रदर रिकमेंड कर वो वीडियो जाकर पहले देखो कार्ड्स में है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा दैट इज फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम तो फिर तुम दो वीडियो के अंदर एक अंतर कर पाओ मतलब थोड़ा रिलेट कर पाओगे ठीक है क्या हो रहा है क्या नहीं And अगर you have clear on that part, then directly you can watch from this part. ठीक है So first हम आते हैं यार What do you mean by cytokinesis and karyokinesis? This is a very important questions. बहुत बार ऐसी सी ये क्वेश्चन पूछा था एंड शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये चीज आता है ठीक है वट डू मीन बाई साइटोकाइनेसिस एंड वट डू यू मीन बाई कैरियोकाइनेसिस तो यार सुनो साइटोकाइनेसिस क्या है ऑल द न्यूक्लियर चेंज ऑल द न्यूक्लियर चेंज दैट ऑकर ड्यूरिंग अ सेल डिविजन आर कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस जितने भी न्यूक्लियर चेंजेस या फिर न्यूक्लियर सेल डिवीजन होता है ठीक है ऑल द चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन सर करेक्ट कलेक्टिवली कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस जितने भी यार चेंजेस होते हैं सेल डिवीजन के टाइम ठीक है सेल डिवीजन जब होते हैं जितने भी यार चेंजेस होते हैं दैट टर्म्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस हाँ भैया पता लग गया मतलब हम समझ गए ठीक है तुम समझ गए जितने भी यार चेंजेस होते हैं सेल डिवीजन के टाइम हम क्या कहते हैं उसको कैरियोकाइनेसिस So now what do you mean by cytokinesis? Karyokinesis is followed by the division of cytoplasm. That is what you call cytokinesis. ठीक है ये दो इन दोनों का डिफरेंस है अगर तुमको क्वेश्चन पूछे कि यार what do you mean by karyokinesis? या फिर what is the difference between karyokinesis and cytokinesis? I hope सब लोग यार ये चीज को लिख के आ पाओगे ठीक है सब लोग इसको लिख के आ पाओगे So now यार coming to the very important part. क्या पार्ट है भैया Right right now ये क्वेश्चन आ सकता है कि what is the difference between mitosis and एनिमल्स एंड प्लांट्स प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या होते हैं फर्स्ट है एस्टर्स आर फ्रॉम इन एनिमल एस्टर्स जो है एस्टर्स रे तो मैं तुमको उस वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ एस्टर्स रे क्या है या फिर एस्टर्स क्या है ठीक है जाकर देख लो एस्टर्स आर फॉर्म इन एनिमल एंड एस्टर्स आर नॉट फॉर्म इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर कोई एस्टर्स फॉर्म नहीं करता बट एनिमल के अंदर यार एस्टर्स फॉर्म करते हैं नंबर टू पॉइंट इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस बाय फॉर्मिंग ऑफ साइटोप्लाजम साइटोकाइनेसिस इज फॉर्मिंग ऑफ साइटोप्लाजम मैंने यार लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था ऑफ दिस बायोलॉजी कि ऐसे यार एक फरो होता है ठीक है ऐसे यार एक फरो होते हैं ड्यूरिंग ऑफ सेल डिविजन ऐसे यार फरो होते हैं जो यार एनिमल सेल के अंदर होता है ठीक है बट प्लांट सेल के अंदर भी फरो नहीं होता है प्लांट सेल मतलब क्या साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लास्ट फॉर्मेशन मतलब सेल प्लास्ट फॉर्म करते हैं उधर कोई ऐसे फरो नहीं होता है सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही जब यह सेल डिवीजन होता है एनिमल सेल के अंदर ही फरो होते हैं या फिर फरो बनते हैं यू कैन से लाइक दैट ठीक है एंड ये थर्ड पॉइंट ऑकर इन द मोस्ट टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी मतलब हम हर एक टिश्यू मतलब अगर हम लोग बॉडी हम भी एनिमल्स जानते हो ठीक है मतलब ऑल नो दिस थिंग सो ऑकर इन मोस्ट टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी हर बॉडी के हर एक टिश्यू के अंदर होते हैं बट ऑकर मेनली इन द ग्रोइंग टिप्स मतलब प्लांट्स का जो ग्रोइंग टिप्स है उसके अंदर ही होता है लाइक योर स्लेब्स लाइक दॉट मतलब उसके अंदर होता है ठीक है सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस दो करके जाओ दो ही आएगा दो से ज्यादा उनको नहीं पूछा जाएगा अगर ये वाला क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है सो इज डन नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड या सिग्निफिकेंस ऑफ माइटिस भैया सिग्निफिकेंस ऑफ माइटिस क्या है सिग्निफिकेंट ऑफ माइटिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई ट्रेजर से एंड ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है बोर्ड में बहुत बार ऑलरेडी आ गया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस दो मार्क्स के भी आ सकते हैं या फिर तीन मार्क्स के भी आ सकते हैं ज्यादा दो मार्क्स के आते हैं ठीक है तो ये सिग्निफिकेंस क्या है हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात किए थे सेल डिविजन क्यू होते हैं इसका रीजन क्या है ये बोल सकते हो इधर हमने बात करेंगे वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस यार क्या क्या सिग्निफिकेंस है नंबर वन फॉर ग्रोथ हम यार बड़े हो रहे हैं पहले हम इतना बच्चे थे ठीक है अभी हम इतना बड़े हो गए क्या क्यों हो गया क्योंकि हम लोग का सेल डिवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूस कंटिन्यूस हम लोग का सेल डिवाइ
मतलब गिर गया बाई एक्सीडेंटली एंड तुम्हारा पाओ में कट्स हो गया बट वो कुछ दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं कैसे ठीक होते हैं बिकॉज दैट इज रिपेयर रिपेयर होता है रिपेयर कैसे होते हैं उस जगह में फिर से सेल रीडिवाइड कर जाते हैं ठीक है एंड जो तुम्हारा ऊंट था उसको सही कर देते हैं मतलब इट विल बी गोइंग टू बैक टू इस ओरिजिनल स्किन नंबर थ्री क्या होता है रिप्लेस मतलब देखो हर एक टाइम में हम लोग के बॉडी से जैसे न्यू सेल ग्रो कर रहा है वैसे न्यू सेल डेड भी हो रहा है ठीक है अभी हम क्या अभी हम बच्चे हैं मतलब वी आर जस्ट टीन एजर्स एन ऑल ठीक है मतलब तुम लोग अभी तुम लोग टीन हो तुम लोग का जितना भी सेल न्यू लियर बिल्ड हो रहा है उससे बहुत कम सेल डेड हो रहा है बट सेल डेड हो रहा है बट जो बुजुर्ग है हम लोग के ग्रैंड फादर हम लोग के ग्रैंड मदर उन लोग के जितना सेल बिल्ड होते हैं मतलब न्यू फॉर्म करते हैं उसे बहुत ज्यादा सेल डेड होते हैं दैट्स व्हाई देयर स्किन टोन इज लाइक दैट एंड दे आर जस्ट डूइंग मतलब स्किन यार हैंगिंग हो जाता है दैट्स अ मेन रीजन ठीक है सो फॉर रिपेयर इट्स अनदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग एंड फॉर एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये भी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल यू आर डूइंग अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ठीक है सो ये बोला तो हो गया भैया इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है इसके बाद हम लोग के सिलेबस के अंदर सेल साइकिल सो व्हाट डू मीन भैया सेल साइकिल सेल साइकिल के अंदर ये तीन काम होते हैं क्या होते हैं फर्स्ट डिवाइड ठीक है फर्स्ट डिवाइड देन ग्रो देन री डिवाइड फर्स्ट डिवाइड देन ग्रो देन री डिवाइड ठीक है जैसे मेन थिंग सो फर्स्ट क्या होता है यार इधर तीन फेज है तीन फेज क्या है यार जी वन फेज देन सिंथेसिस फेज देन जी टू फेज तो भैया जी वन फेज के अंदर होता क्या है देखो मैं तुमको हिंदी शब्द में बोलता हूँ होता क्या चीज है एंड इसके बाद हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे और क्या लिख के आना एग्जाम के अंदर हम वो भी बात करेंगे ठीक है सो फर्स्ट वन जी वन फेज जी वन फेज को तुम बोल सकते हो कि आर एंड प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं इस फेज के अंदर आर एंड प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है इस फेज के अंदर एंड द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाते हैं मतलब वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है एंड इसके बाद ये जो जी वन फेज के अंदर यार दो काम करते हैं एक सेल आइर दे गो टू रेस्टिंग फेज अगर वो चले जाते हैं रेस्टिंग फेज के अंदर ठीक है अगर उसको कोई मन नहीं है मतलब अगर वो चाहते हैं कि सेल साइकिल से विदड्रॉ करेंगे हम अपने सेल को सो आइर वो चले जाते हैं रेस्टिंग फेज के अंदर और वो क्या करते हैं यार और वो चले जाते हैं तुम्हारे नेक्स्ट फेज के अंदर दैट इज वॉट यू कॉल सिंथेसिस फेज दैट इज वॉट यू कॉल्ड सिंथेसिस फेज ठीक है तो भैया सिंथेसिस फेज के अंदर होता क्या है सिंथेसिस फेज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है सिर्फ सिंथेसिस फेज के अंदर यार मोर डीएनए सिंथेसाइज ज्यादा से ज्यादा डीएनए सिंथेसाइज करते हैं एंड क्रोमोजोम इज आर डुप्लीकेटेड मतलब क्रोमोजोम डुप्लीकेट हो जाते हैं भैया डुप्लीकेट कैसे होते हैं हमने फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर बोले थे कैसे डुप्लीकेट होते हैं जाके वो वीडियो चेक करो दो क्रोमोजोम डिवाइड होकर सिस्टर क्रोमेटाइड हो जाते हैं कैसे होते हैं हमने पूरा डायग्राम करके दिखाया था जाकर चेक करो देन देन वे कमिंग टू सेकंड ग्रोथ फेज सेकंड ग्रोथ फेज के अंदर भैया क्या होता है सेकंड ग्रोथ फेज इज लिटरली कॉल्ड अ वेरी स्मॉल फेज एंड इस फेज के अंदर यार आरएनए एंड प्रोटीन एंड नेसेसरी आरएनए एंड प्रोटीन एंड नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन टू बी कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज सेल डिवीजन विल कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करने के लिए आरएनए एंड प्रोटीन बहुत ज्यादा नेसेसरी है ठीक है एंड नाउ द सेल इज रेडी फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड इन दिस वे सेल साइकिल गोज ऑन ऐसी सेल साइकिल गोज ऑन मतलब जाता है चलता है एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह सोलह से बत्तीस ऐसे करके सेल साइकिल चलता है ठीक है आई होप तुमको सेल साइकिल बहुत शॉर्ट के अंदर समझ में आएगा मतलब आ गया क्या होता है फर्स्ट ईयर डिवाइड होता है देन ईयर ग्रो करते हैं ठीक है देन री डिवाइड होते हैं फर्स्ट ईयर डिवाइड होते हैं मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज के अंदर देन ईयर सिंथेसाइज होते हैं मतलब ग्रोथ करते हैं देन इट इज अगेन री डिवाइड मतलब फिर से री डिवाइड कर जाते हैं सो दैट इज वॉट यू कॉल्ड सेल साइकिल एंड सेल साइकिल ऐसे ही चलता है एंड वी है दिस इन अवर सिलेबस तो इसके बाद एक क्वेश्चन ही हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार कैन सेल साइकिल गोज ऑन इंडियसली क्या यार सेल साइकिल ऐसे यार इंडियसली चल सकता है मतलब चलता जाता है चलता जाता है ऐसे क्या हो सकता है देखो सेल साइकिल यार डिपेंड करते हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर कौन कौन कुछ जगह है जिसके अंदर कुछ सेल्स हमेशा बढ़ते हैं कुछ सेल्स एक ही बार होते हैं जैसे कि लाइक क्या ब्रेन सेल्स ब्रेन और नर्व सेल्स एक बार ही फॉर्म होते हैं जब तुम यार बचपन में मतलब जब तुम पैदा हो रहे थे ऑन दैट टाइम मतलब ब्रेन एक बार ही हो गया बट जब तुम मर जाओगे वो मर जाएगा ठीक है दैट्स अ मेन थिंग देन लिवर सेल लिवर सेल मे डिवाइड ओनली वंस एवरी वन टू ईयर एंड रिप्लेस द डैमेज टू डिस्ट्रॉय द सेल लिवर सेल भी यार मतलब दो साल के अंदर एक होते हैं तो ये जब जितने भी अच्छी से तुम थोड़ा पढ़ लो मेरे को यार समझने का मतलब समझाने का कोई जरूरत नहीं है देन स्किन का सेल क्या होता है देन सरफेस सरफेस स्किन मतलब स्किन का सेल हमेशा यार मरते भी है होते भी है मरते भी है होते हैं मतलब न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं न्यू सेल्स देन ऑल्सो दे गॉट डेड ऑल्सो
अगर आ रहा है वीडियो को लाइक करो और मेरे को कमेंट में जाकर बोलना कि भैया ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम नहीं है ठीक है थोड़ा बोल देना सो नाउ ये कमिंग टू मियोसिस भैया मियोसिस के अंदर क्या होता है तो हम पहले पढ़ लेते हैं मियोसिस का डिफिनेशन क्या है मियोसिस का डिफिनेशन पढ़ के हमको पता चल जाएगा मियोसिस के बारे में ठीक है वट डू मीन बाई मियोसिस या फिर मियोसिस में होता क्या है सो क्या बोला यार मियोसिस इज द काइंड ऑफ सेल डिविजन प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमेट्स इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन टू प्रोड्यूस पॉम्स एंड ओवर इन फ्लावर प्लांट इट टेक्स प्लेस इन एंथर एंड ओवरी टू प्रोड्यूस पोलिन एंड ओव्यूज आई होप सबको समझ में आया अगर नहीं आया हम बोल देते हैं हिंदी के अंदर ठीक है वट डू मीन बाई मियोसिस मियोसिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेल डिविजन मैंने पहले वीडियो में बात किया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन या फिर दो टाइप ऑफ सेल डिविजन होते हैं एक है मियोसिस एक है माइटोसिस तो माइटोसिस के अंदर हमने यार सारे कुछ बात किए थे हर एक फेज बट मियोसिस के अंदर हमने यार हम लोग के सिलेबस के अंदर सारे फेजेस नहीं है हम, हम लोग के सिलेबस के अंदर सिर्फ इतना सा ही है सिग्निफिकेंस है एंड व्हाट डू मीन बाय मियोसिस इतना सा चीज है ठीक है बहुत सिंपल है यार अच्छे से यार देख लो सो वट डू मीन बाई म्यूसिस म्यूसिस इज द काइंड ऑफ सेल डिविजन ये काइंड ऑफ सेल डिविजन है दैट प्रोड्यूस सेल मतलब दैट दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल जो सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं और गैमेट्स यू कैन से और गैमेट्स इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये पैदा होते हैं इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पैदा होते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं स्पॉम्स लड़कों के अंदर स्पॉम्स प्रोड्यूस करते हैं एंड लड़कियों के अंदर ओवाम प्रोड्यूस करते हैं ठीक है ओवा मतलब ओवा जो भी बोल ओवा ठीक है दैट द मेन थिंग ओवा सो नाउ नाउ यू आर कमिंग टू इन फ्लावर भैया फ्लावर के अंदर क्या करते हैं फ्लावर फ्लावर प्लांट मतलब मतलब जो फ्लावर प्लांट्स है फ्लावर प्लांट्स के अंदर इट टेक्स प्लेस इन एंथर एंड ओवरी एंथर एंड ओवरी के अंदर मतलब अगर तुम कोई भी यार फूल को ऐसे उठा के देखोगे आई होप बहुत सारे लैब्स के अंदर ये ये एक्सपेरिमेंट करवाते हैं अगर नहीं करवाते मैं बोल देता हूँ ठीक है एक कोई भी एक फूल को उठा के यार मतलब जो यार जो भी एक फूल है उसको उठा के ऐसे देखोगे यू विल गोइंग टू सी कि एंथर एंड ओवरी टू प्रोड्यूस पोलिन ग्रेन एंड ओवम ओव्यूज ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के अंदर ठीक है तो क्या और एक न्यू लीफ को और या फिर और एक न्यू फ्लावर को वो गिव बर्थ कर देगा ठीक है दैट्स अ मेन चीज या फिर मेन थिंग इनसाइड योर म्यूसिस तो दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट न्यू म्यूसिस तो म्यूसिस के अंदर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं है सिर्फ द डेफिनेशन है वर्ड डू मीन बाई म्यूसिस एंड म्यूसिस के अंदर तुम्हारा ये चीज है दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस वॉट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस म्यूसिस का सिग्निफिकेंट बहुत ही ईजी है ठीक है क्या है यार क्रोमोजोम नंबर इज हाफ क्रोमोजोम नंबर हाफ हो हाफ हो जाते हैं ठीक है म्यूसिस के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं एंड सेकंड क्या होता है यार सेकंड होता है यार इट्स प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ जीन्स यार मिक्सचर ऑफ जीन्स से प्रोड्यूस श्योरली करेगा क्योंकि यार देखो मैं तुमको लिटरली बोल रहा हूँ ठीक है वही मतलब हम लोग जो हम लोग यार फादर एंड मदर है हम लोग दोनों ही जीन्स कैरी कर रहे हैं ठीक है एंड एज वी आर बींग देयर चिल्ड्रेन वी हैव बींग मिक्सड अप हमारा जीन्स भी मिक्सड अप हो गया कुछ अच्छे चीज तुम अपने पापा से तुमको मिला एंड कुछ अच्छे चीज तुमको अपने मम्मी से मिला एंड मिला के तुम एक न्यूली फॉर्म ह्यूमन बींग हुए अगर तुम अगर ह्यूमन बींग की अगर बात कर रहे हो सो दैट्स वाई जीन्स आर बींग मिक्सड अप बहुत बार हम लोग यार मम्मी पापा बहुत बार बोले है कि तू उसके तरफ गया है तू इसके तरफ गया है सो दैट्स अ मेन थिंग ठीक है दैट्स अ मेन थिंग एंड फ्लावर्स के अंदर ही अगर तुम ऐसे कुछ फ्लावर्स करोगे तो मतलब क्रॉस ज्वाइन कराओगे ऑन दैट टाइम तुमको देखने को मिलेगा कि यू कैन वॉन्ट टू गेट अ गुड या फिर यू कैन गोइंग टू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स सो दैट्स अ मेन थिंग मिक्सचिंग ऑफ ऑफ द जीन्स इन साइड ऑफ मियोसिस ठीक है इसके बाद कुछ डिफरेंस हमने यार पढ़ेंगे ठीक है इसके अंदर वट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये बहुत बार आईसीसी के अंदर आया है क्या है यार तुमको पढ़ना पड़ेगा वेर इट्स ऑकर माइटोसिस कहा होता है माइटोसिस होता है इन द स्टोमा सेल एंड मियोसिस कहा होता है इन रिप्रोडक्टिव सेल ठीक है नंबर टू क्या व्हाट फॉर ये क्यू मतलब ये होते क्यों है टू प्रोड्यूस फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट एंड टू प्रोड्यूस फॉर गैमेट्स एंड ओवर ये जो डिफरेंस है दोनों का डिफरेंस अच्छे से यार देख लो मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी यार बोल दिया हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया सो ट्राई टू से दिस थिंग आई होप तुमको समझ में आ जाएगा ठीक है तो हम यार लास्ट सेक्शन के अंदर आ गया मतलब एस चैप्टर के मतलब ऑफ सेल साइकिल ठीक है फिर सेल चैप्टर के सो द लास्ट पार्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम क्योंकि हमको सेकेंड पार्ट है तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम के अंदर भैया क्या क्या पढ़ना है तो सुन लो वट आर क्रोमोजोम दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्च
कि क्रोमोजोम क्या है ये तुमको जानना पड़ेगा देन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम भैया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम का डायग्राम करना पड़ेगा देखो स्ट्रक्चर बहुत कम डायग्राम में आते हैं क्योंकि यार ये क्वेश्चन भी यार बहुत कम आते हैं बट फिर भी यार कंडेन uh, स्ट्रक्चर वाला थोड़ा यार प्रैक्टिस कर लो मैं बोलूंगा एंड सेकेंड थिंग यार स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के अंदर दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल क्रोमो सेंट्रोमेयर जो मैंने पहले पार्ट के अंदर बात किए थे वो वाला चीज थोड़ा यार प्रैक्टिस कर लो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाउ यार कमिंग टू क्रोमेटिन भैया क्रोमेटिन के अंदर क्या है क्रोमेटिन के अंदर तुमको दो चीज याद रखना पड़ेगा द क्रोमेटिन मेटेरियल दैट इज कंस्टिट्यूट ऑफ फाइबर्स ऑफ टू सब्सटेंस दो सब्सटेंस लेके यार क्रोमेटिन बनते हैं क्या क्या है एक है यार डीएनए एक है यार हिस्टोन्स भैया डीएनए क्या है डीएनए तुम जानते हो डी ऑक्सी राइबोल न्यूक्लिक एसिड बहुत बार सी आई डी के चीजें तुम देखे थे क्या भैया डीएनए चेक करते हैं या फिर डीएनए टेस्ट होते हैं ठीक है ऐसा मेन थिंग इन साइड योर डीएनए एंड हेयर हिस्टोन हिस्टोन क्या यार अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन हिस्टोन सिक्सटी रहता है एक क्रोमेटीन के अंदर एंड डीएनए यार फोर्टी रहता है एक क्रोमेटीन के अंदर अ सिंगल ह्यूमन क्रोजोन मे हैव अ मिलियन न्यूक्लियोजम मतलब एक सिंगल ह्यूमन के अंदर मिलियन सब न्यूक्लियोजम हो सकता है इतना चीज तुमको याद रखो यू डोंट नीड टू गेट एनी थिंग मच मोर फ्रॉम दिस वन दैट्स अ मैन इंपॉर्टेंट थिंग सो इट्स डन नाउ यू आर कमिंग टू डीएनए डीएनए इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल एंड हेंस इज डिस्क्राइब एज मैक्रो मॉलिक्यूल डीएनए एक बहुत बड़ा या फिर एक बहुत लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल से बना होता है एंड हेंस इट्स कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल इसीलिए हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं इतना सा चीज याद रखो ठीक है देन इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंप्लीट स्ट्रैंड इट्स कंपोज मतलब डीएनए कंपोज होते हैं दो कंप्लीट स्टैंड से क्या क्या स्टैंड है ईच डीएनए इज कंपोज ऑफ अ रिपीटेड न्यूक्लियोटाइट न्यूक्लियोटाइट से ईच एंड एवरी डीएनए होते हैं ठीक है इधर से बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो अच्छे से सुन लो या फिर समझ लो वॉट आर दे मेड ऑफ थ्री कंपोनेंट मतलब ये तीन कंपोनेंट्स यार बनते हैं क्या है एक है फॉस्पेट दूसरा यार पेंटो शुगर एंड तीसरा है यार नाइट्रोजन बेस तो ये तीनों क्वेश्चन या फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आने का चांसेस बहुत ज्यादा है सो जस्ट रीड दैट थिंग वन आउट इट्स डन ना हो तो सिर्फ बेस मतलब नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या क्या होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थाइमिन ये चार चीज होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है तो ये वाला डायग्राम थोड़ा अच्छे से यार देख लो इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मैं लिटरली बोल दे रहा हूँ इससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एंड राइट ना आपको जब अंडरस्टैंड व्हाट आर जीन्स जीन्स क्या है भाई यार जीन्स क्या हम बहुत बार हम पहले भी बात किए जीन्स तो ये दो तो यार हो गया अभी यार जीन्स क्या है वट डू मीन माई जीन्स जीन्स आर द स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइट जीन्स आर द स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइट ऑन आ क्रोमोजोम दैट इनकोडेड द पर्टिकुलर प्रोटीन दैट इनकोडेड इनकोडेड द पर्टिकुलर प्रोटीन Which express some specific particular feature of body. Which express some particular specific features of body. So, इसका ये वाला definition थोड़ा पर लो हम और एक बार genes के लिए बात कर रहे हैं genes क्या है मैं पहले ही बोला कि यार तुम मम्मी पापा के बच्चे हो ठीक है मम्मी से भी कुछ तुम्हारे genes अपने अंदर आया एंड अपने पापा से भी कुछ genes तुम्हारे अंदर आया so that it called mixing up of genes and genes दो genes mixed up होके तुम एक नया जीन बन गया मतलब एक नया टाइप ऑफ जीन बन गया तो so, ये यार जीन है जो हम हेडिक करते हैं ठीक है जो हमको अपने पूर्वे जोन जो है उससे मिलता है सो दैट्स अ मेन थिंग दैट्स इट देयर इन यू दिस सिलेबस मतलब इस चैप्टर के अंदर सो आई होप कि तुमको समझ में आ गया अगर तुमको प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट करके बोलो कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं है मैं यार देख लूंगा ठीक है सो so, तब तक के लिए चलते हैं सिया हैव अ गुड टाइम बेस्ट ऑफ लक